ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು ಪ್ರತಾಪ್ ಎನ್ ಎಂ ಎಂಬ ಮಂಡ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಈ ಹುಡುಗ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಆತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಜಪಾನ್ ರೋಬೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದನೆಂಬ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿತು ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬಳಿಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಜರ್ಮನಿಯ ಹ್ಯಾನೋವರ್ನ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಬಿಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಜಪಾನ್ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇವೆಯಾದರೂ ಅವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈತ ಕೆಲವು ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರವು ಲಭ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ ಯಾವ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲೂ ಈತ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಜಪಾನಿನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರೋಬೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಜರುಗುತ್ತಾದರೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂತಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿವರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬ ಯಾವ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ವೆಬ್ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೆಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆ ವರ್ಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮೋಟೊರೋಲಾ ನೋಕಿಯಾ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸೆಬಿಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಗುವ ಡ್ರೋಣ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಯಾವ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಪಾನಿನ ಎಎಸ್ಸಿಎಲ್ ಡ್ರೋಣ್ ನ ಡಿವೈಸ್ ಎದುರು ಪ್ರತಾಪ್ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಜಪಾನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯ ಡ್ರೋಣ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸಹ ಅದರ ಅತಿಶಯದಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಸಹ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸಹ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾಸಾದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡ್ರೋಣ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲವಾದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸಹ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಾಪ್ನ ವರ್ತನೆ ಸಹ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿನ ಹಿಡಿದಾಗಿ